涉嫌经过法官开庭审理之后，认为没有串证之余，凌晨四点多让两人释回。不过，检调今天持续发动了第二波约谈行动，而五名对象也都是兄弟相的现役球员。二十七号凌晨就被板院裁定收押的前蓝六雄投手黄俊忠，上午十一点被借提到台北市调处厘清案情，下午四点再送到板桥地检署复讯。面对媒体询问，律师不方便多说。对，现在要去板检复讯。那今天的状况大概怎么样？这个侦查不公开，谢谢。黄俊忠才刚被移往板检，检方的第二波约谈马上展开。除了昨天才刚询问过并被请回的李豪任，另外还有买家瑞、朱洪森、郭一峰、黄政委等四人，而这五人全都是兄弟相的现役球员。由于昨天晚上曹景辉、张志佳等六名被告被请回，暂时不会有竞赛，开除有不录用的处分。而王建令和吴宝贤在羁押庭后释回。但是经过法院在羁押庭审理当中，呃，两位被告都坦诚犯行，而且呢也。公诉了相关的共犯，因此呢，呃，法院认为说，这个已经没有这个勾串证人以及共犯之余，以这个理由呢，那么呃，裁定呢将被告撤回。王五两人坦诚犯案，但会不会被解约？兄弟向球团还没有正式对外说明。而中华职棒联盟上午表示，一切静待司法调查。如果球员真的涉案，联盟将祭出重罚。如果有被被那个收押的话，当然是开除永不录用。那如果被交保的话，那么依照联盟的规定是呃呃，等于是禁赛停薪。接力两天大动作约谈，检调如此积极，无非是想要赶快厘清案情，给社会一个交代。但接力两天约谈的兄弟像十名现役球员，无论最终结果如何，球团和职棒形象已经大受影响。记者冉若文、陈昌维台北报道。针对职棒再度爆发千赌疑云，内政部长江宜桦今天在立法院表示，将会成立一个专案小组，彻查黑道介入职棒千赌案件。江宜桦表示，针对职棒球员打假球案，内政部警政署一直都配合检调进行侦办。除了防范有人以作弊行为谋取暴利，另外如果有球员或者球团受到威胁，警方也会介入，不能够让不法分子毁掉一个健康的运动。